兄弟会，有他没我，有我就不能有他。哥，老子，哎呦，你小声点，小声点。干什么呢？借一个说话。啊，请问王团长在吗？王团长，啊，你是哪儿的？十二关，兄弟会的。你是十二关的？你找他干什么？我有重要事情，要立即见王团长。在这等着。陆大哥，这块怎么样？来帮我放下。不错，郑兄弟，你歇会儿吧，我来吧。啊，也好，一会儿我就过来啊。近日社会治安堪忧，匪患日生。本月二十一日晨，一股土匪闯进云凤县刘兆大川家。啊，累坏了吧？来，擦擦汗。谢谢二当家的。我自己来吧。多发子弹，瞧这一头的汗。又闻日前黑土乡前任乡长被抓。我刚沏的茶，你尝尝，来。菊香妹子，别给我倒一碗。自己不会倒啊？嘿嘿，妹妹倒的味儿不一样。你再油嘴滑舌的，看我不缝上你那两片猪皮子。我不喝了。山南共匪游击队所为。是啊，老四呢？啊，一大早我就见他拉着脸出去了。这个老四，你跟郑大川有过节吧？哼，从他到兄弟会，我们就不是一条心，说明你也不是什么好东西。啊，你以后跟我一条心就行了，我绝不会亏待你。啊，是。我会听从王团长的吩咐，只是这事儿千万不能让我大哥知道啊！我知道你的难处，下去。啊，是。对了，前几天共党派人去了我们兄弟会，什么？姚来，哎，看见四爷了吗？四爷，没没有啊？哎，怎么，你找四爷有事儿啊？你哪那么多话呀？去吧。这小子什么时候来的？啊，跟着老四一块来的，滑头滑脑，不是什么好东西。这个地方就是郑大川的茅屋，新盖的，好认。曹宝龙住在哪儿？我没话，不是说好了只抓郑大川一个人吗？不画清楚，那么多人去抓错了怎么办？话，说的也是。有我给你们做内应，你们去几个人足够，悄悄的把姓郑的抓走。千万不要惊动其他人，要不然我就麻烦了。放心，事成之后还有重赏，以后不要直接找我联系，去县城的悦来茶馆找掌柜。明白，明白。悦来茶馆，记住，你已经成了兄弟会的叛徒，若是让兄弟会知道。肯定会杀你，包括你的大哥，所以要小心。是，去吧。
你已经成了兄弟会的叛徒，我绝不会亏待你。啥子？王全树要去打兄弟会？是罗巴悄悄告诉我的。鬼儿子，有本事去碰游击队呀、啊！整那些毛贼算个什么？那些毛贼也该打，我爸这口气还憋着呢。你懂个啥子？保安团一有动作，县里就要掏银子。县里掏银子？宋团长那个老家伙，没少敲我的竹杠。都是一路货，王全树他肯定也不是个好东西。那要是王全树坚持去打兄弟会，可怎么办呢？一板，进去以后，埋伏在各屋门前，记住，不要出声音，以免打草惊蛇。那哨兵抵抗怎么办？哨兵不需要我们动手，听我的号令，一起冲进狗屋，要尽量抓活的。其他的人埋伏在这儿，不要放过一个人，宁肯不要活的。世子，在，你守团部，绝不能疏忽大意。团座放心，我把话说在前面啊。这次行动，谁都不许玩忽职守。要是玩忽职守，我绝对不会客气。来，团长，哎，王团长，你来了。王团长，楼上雅座，请。赶快上场。好嘞。小二，上场。来了。下次我先去啊。好啊。对对对。来，老爸。哎呦。三哥，你在这儿呢？自己人啊？哪儿啊？一天的狗屁事儿，我在这儿等个人。坐吧。小二上场，不敢不敢，忙着呢。王团长跟特派员，我看挺那个的呀。这男女的事儿啊，咱谁也不好说啊。明天老地方，我请你。去不了。有行动。老县长，希望能明确一下你的态度。这个呢，自古川东啊，就有大大小小的土匪棚子、帮会组织，就跟那个山上的草一样啊，是割完了又长，长完了又割，割完了又长，长完了又割，根本搅不清哦。搅不清就不搅了，那还要政府做什么？特派员，我不是这个意思，我的意思呢，是我们。不要去招惹他们，弄不好啊，还会引火烧身。县长没招惹他们，这火不也烧到你们毛家头上了吗？好，那这是我们毛家的不幸啊。在这个问题上，我个人认为，当前我们最大的敌人是共党。据可靠情报，兄弟会已经和共党游击队有所勾结，如果姑息下去，必将成为大祸。维护本地区安全也是县长的责任呐，特派员，那你是啥子意思啊？蒋委员长一再严厉，剿匪戡乱，这匪不单指共匪，还包括土匪以及各种帮会组织。既然如此，一切按照特派员指示办。好，我就恭候王团长成功的消息了。杜站长，我觉得你有些怪怪的。为什么这么说呢？你吧，人很平易近人，可是有时候又让人感觉你身上好像，嗯，好像有一层雾。反正有些怪怪的。人和人的性格都不一样，也许我就是这个性格吧。杜站长，嗯，哎呦，王大小姐，忙着呢？没有。毛三，你来给你爹拿药的吧？是啊，是啊。好，我去拿。哎，老三，坐。啊啊！老三，你家老爷子好点没有啊？这药治不了心病，我劝你多开导开导他。嗨，这回不用我开导他了。怎么了？保安团今晚要去灭兄弟会，这回你这把心病解了。今天晚上就去了。我刚从保安团回来。
队伙正准备出发呢。哦，哎，你可别漏出去啊！嗨，放心吧，在这儿我能漏给谁啊？邱先生啊，才是真干大事的人，人家说出的话呀，让你听了心里敞亮。我跟他说，我要杀王全树，他说，你杀一个王全树容易，可世上。还有十个、百个王权术，他们照样欺压你，这世道照样不公。那那该怎么办啊？他说，就得团结天底下所有穷苦人，建立自己的天下，这样才能绝了世上的王权术。共产党啊，真是为咱们穷人说话办事的呀，大川兄弟。你想不想去投奔共产党？我很想啊！我是啊，想带着这些弟兄们一起去投奔共产党游击队。好，大川兄弟，只要你发话，大哥我头一个跟你走。干！我呀，还得去。查哨呢，陆大哥，这些日子里里外外这么多事儿，我总觉得有些不踏实，还是啊，得把眼睛睁大点儿。嗯，大春兄弟，哎，哈，还没睡啊？二当家的不也没睡吗？龙哥呀，跟飞天蜈蚣还有几个弟兄，在他屋里喝酒呢，吵吵闹闹的，我也睡不着。出来走走。哦，那我就陪二当家的走走。嗯。哎，我说你，总是二当家二当家的，听着别扭。都是一个锅里吃饭的自家人了，还那么客气干什么？就不能改改口？那让我怎么称呼啊？嗯，就叫我梅花吧。梅花？嗯。这不合适，你毕竟是二当家的，怎么的也得称梅花姐啊。随你的便吧，别再叫二当家的就行。去外面盯着。好。二狗子，三爷，二当家的，有什么情况吗？没有。记着啊。哎，还得把眼睛睁大点，可不能睡着了啊。好。我呀，下来个暗哨，格外小心就好。你说的对，是得格外小心。嗯。坐，大川，嗯，说实话，我自梅花凭着双枪闯荡江湖，还真没服过谁。可我偏偏佩服你。二当家的，啊，梅花姐，其实，其实我也挺佩服你的。天在刀尖上过日子，嫉恶如仇，胆识过人，都挺让人佩服的。你把我说的那么好，你敢娶我吗？我就知道你不会。你是考虑龙哥？龙哥对你很好。龙哥对我有恩。我赐梅花，知恩必报，可并不等于我要嫁给他。你们男人都不了解女人的苦啊！三爷有情况！怎么？刚才我看见刁赖和哨兵喝酒，现在哨兵都躺下了。不好
，搭船，快看，赶紧回去。等等，别管这些，现在你和二狗子留在外面，尽量把他们引开，我进去。安排一下游击队的弟兄们，让他们到各屋去休息吧。好，来，跟我来吧。跟他走吧。来，这边。李德屌。梅花姐，你还是去和邱先生说说话吧。哎呀，人家是司令，我跟人家说什么呀？你是二当家的呀，得给人个面子。行，这里我就不管了。哎，大川，安排完这里的事情，你也早点回去。忍着点儿。菊香妹子，照顾好受伤的兄弟。哎，放心吧。三爷。啊？三爷，不好了，四爷出事了，你去看看吧。走。四爷，三爷看你来了。到底是怎么一回事啊？老四。怎么了，三爷
，今儿办完，调来给我拿了坛酒。我，我刚喝了一口，就不省人事了。是不是这小子往酒里放什么东西了？不知道。没出大事就好，你先歇着吧。好，走，你好好照顾他。哎。慢走啊，三爷，三爷，慢走。北客栈，你去寨门盯着点，别再出什么事儿了。哎。哎、龙大哥，客气的话就别再说了。我就想问你，今后有什么打算？还能有啥子打算呢？这个地方是待不下去了，官府跟我们没个完，只能先找个地方安顿下来，重新打鼓，另开张罗。大哥，我有个提议，不知大哥可否考虑？有有有有，邱司令，你就不要抬举我了，有啥子话你就直说。那我就开门见山，我们游击队准备要在。巫山、大理和凤界一带搞武装暴动，不知大哥是否愿意跟我们吊起膀子干他一场？龙大哥，容我先说两句好吗？好，说吧。既然官府不给我们活路，我们跟着共产党，或许能杀出一条生路来。龙大哥，没花钱，我愿意。我也愿意，不为别的，就是为了给兄弟会出口恶气，也得干。龙大哥，你呢？好吧，只要共产党瞧得起我曹八龙，还是那句话，我曹八龙这条命就归你了。哎，别客气。不过。我现在就剩这几个人，不晓得共产党会不会嫌少啊？哎，多一个人就多一份力量嘛。既然龙大哥同意了，你们就连夜收拾收拾，明早跟我一块走，好吧？呃，我们去哪里啊？我们先去青莲乡。岁数还小，全靠我一个人养活他们。大夫，你醒醒啊！我救救你了。这是万幸，你别着急，你这条腿没有伤到骨头，肯定能够保住。放心、啊。那我可得给菩萨烧香了。全数。不要紧吧？大夫怎么说？没事，一点外伤，死不了人。快把人急死了。没事。哎，小薇，来，哥，介绍一下。这是韩特派员，这是我妹妹小薇。你就是小薇啊？你好，常听全叔提起你啊。小妹长得真是可爱啊。你坐吧。好。怎么回事啊？听说到嘴边上的肉又被您叼走了。哎，真不可思议啊！共党的游击队怎么突然冒出来了？神出鬼没。看来兄弟会这些人，的确与共党游击队有联系。不消灭兄弟会，险无宁日；不杀光共党，国无宁日。都该杀！王团长，请记得明天来换药。哎，小薇啊，再给王团长拿点消炎药，这伤啊，很快就能好了。我看他好不了了，总想着杀这个杀那个，就不怕有一天别人也要杀你吗
，哥哥愿意杀人吗？不杀人救不了国。如果为救国而牺牲，也死得其所。我不懂得什么叫救国，我只懂得救人。我只知道爸妈每天在为你担惊受怕。这孩子，劝叔，你要理解小梅，她也是担心你。她还是太幼稚，不懂得救国的道理。杜大夫，你说呢？啊，我这个人呢，对政治不感兴趣，只知道治病救人。要说起治病啊，讲究治本，要根治，否则呢，病是不会治好的。语义很深呢、啊，王团长真是抬举我了，治病的学问可深奥的很呢、啊。给，这是你的药。好，谢谢。你赶快去保安团通知王团长，韩司令明天要来我们万川县。韩司令来，韩特派员肯定知道。韩特派员知道，那王团长还能不知道？他知道是他们的事，我们履行公务啊。快去，快去吧！听你要爸的，好去。这个韩司令来的还挺勤呐。王全树这个小子捅这么大的娄子，不会不惊动他哦。活该！啊？嘿，他保安团连几个毛贼都拿不住，还保安个屁呀、啊！哎呀，可惜呀、啊，可惜我那些银子了，扔给他了。我早提醒过他。不要引火上身，他不听啊！狂傲自大啊，自食其果。这叫什么？这就叫不听老人言，吃亏在眼前。看吧，韩司令来了就知道喽。彭政委在吗？在，我让喜子报告去了。彭政委这两天特着急，来村口好几趟了。好，兄弟们。这里就是青年乡，大家跟我进去，走。哎呀，苏先生，在这儿啊，好像出气儿就顺畅多了啊，有这种感觉啊。啊。大川，你看，我的哥哥，谢谢谢谢，哎，我来了啊，帮你那还不正常，谢谢啊。哎，邱司令，辛苦辛苦，辛苦了啊。哎，大川。这个人呢，叫赵启和，是个地主，大户人家，在这儿也老实多了，也做了些好事。哎，彭政委回来了，辛苦辛苦，哎，不辛苦不辛苦。来，我给大家介绍一下，这位是彭政委，这位是大当家曹马龙。幸会彭政委，曹马龙，久闻大名啊，欢迎欢迎，善谢匹夫，不值一提。二当家刺梅花，彭政委，刺梅花，我早就听说你是位女中豪杰啊。欢迎你啊！过奖过奖，老婆，这位就是郑大川。大川兄弟，欢迎你啊，彭政委，我终于见到你了。哎，你们赶紧进屋去说话，我去安排一下其他兄弟啊。来，尝一尝我们青莲乡的泉水。哎，谢谢彭政委啊。来，坐。哎，呃，请问彭，彭政委。哦，彭政委先生，大当家的，你叫我彭永吴就行了。哦，你就是彭永吴啊？哎，我告上说，他的老婆值两千块大洋啊！大当家的，你看我这个脑壳啊，还很值钱吧？龙大哥，彭政委当年的演讲啊，太生动了，我至今呢还记忆犹新呢。过奖了，我们今后。就要在一起并肩战斗了。从现在起，我们就是革命队伍中的战友。大家不要客气，要得。老彭，来介绍一下，兄弟会的曹把龙。曹把龙，大当家的。这位是赵太维，欢迎。你就是赵太维啊？九位啊，九位啊。欢迎欢迎！你搞的不盖会啊！江湖上的名声那可是大得很呐、啊，嘿，可是谁也难见到你这个人。彼此彼此，你曹把龙的兄弟会，在江湖上也很有名气啊！哎，见笑了。走走走，和你可不能比啊，不值一提。来
，张大帅。啊，你好，欢迎。张大哥，你好。啊，坐坐坐。哎，坐。哎，好。坐。四梅花。二等家，你好。听说你以前也做过金蓝色的袍哥大爷。那都是老黄历了。我现在啊，可是货真价实的共产党。<笑>来喝水，老彭啊，已经安排好了。那好，这样，大当家的，你们一路过来也累了。老赵，你带他们三位先去休息吧。好，走，先到我那儿喝口茶。走走走，好，那我们先过去了。好，先喝茶，休息一下。大当家的，好好休息啊。老刘，哎，来，好。老刘，哎，川东林伟已经批准了我们的起义计划。而且还派了一位熟悉军事的同志来协助我们。哎，太好了！这位同志叫什么？什么时候到啊？叫周光杰，已经从重庆出发了。不过他还有任务，先要到万川县。东西往里边放啊！玩那个什么？轻点，轻点，这个。老板，玩这看好啊！哎，合适。那边赶紧了，全往后退。慢点，慢点，慢点。老板，从哪来的？韩韩将军带来的。韩将军来了，哦，就在团部。这团长正挨训呢。我给你补充的这些枪支弹药，不是让你转送给游击队的。卑职知道司令的一片苦心。你要是知道，就不会那样鲁莽。清帅，叔叔，全叔也是为了党国着想。你不要袒护他。我问你，你对共党游击队的出现？为什么没有任何防备？行动计划被泄露，可行动前呢？你制定防范和应对措施了吗？就是因为你，脑子里夹杂着报私仇、泄私愤，才使得你情绪用事、头脑简单，贻误了战机。卑职知错，你要为你的行动负责，应当受到军纪处分。叔叔。这件事情，侄女也有责任的。再说全树，他毕竟端掉了兄弟会，还受了伤。可他把兄弟会送给了共党游击队。叔叔，全树啊，你知道我对你是寄予厚望的，卑职之恩。目前，前方战场吃紧，后方呢？共党在整个夏川中地区活动猖獗，你要明了目前这个严峻的形势啊！上峰三身无令，要么尽快剿灭这一带的共党，消除后患。我们要为党国分忧啊！卑职竭尽全力。现在啊，你要接受一个新的任务，就是要迅速查清，不只是万川县，包括附近的几个县共党的活动情况，直接上报给我。需要的时候，我会派军队来支援。是。好，韩司令再次莅临我们万川县，指导我们万川县的工作，表示欢迎。坐吧，坐。诸位，近日，县保安团在各界人士的支持下，一举端掉了与共党有所联系的兄弟会，维护了本县的治安，成绩可喜可贺。保安团作战有功，王团长应受到嘉奖。但是，目前在本地区，共党活动十分猖獗。为了党国的安危，万川县本土的平安，为了彻底消灭共党的武装势力，还需诸位精诚团结。再接再厉。
请问你找谁？我找杜大夫。我就是杜大夫。大先生，让我来给你送样东西。你怎么来的？我坐船来的。快，快紧急、嗯，往里走。电台给你带过来了，你赶紧收拾好。不急，晚上这里没人。来，先喝口茶。哎，一路辛苦了，怎么才到啊？我正担心呢。一路上查得很严，当兵的都是如临大敌，我怕发生意外，转道过来的。怪不得。看一看，这个我来处理。那好吧，门外左边有个小夹道，放在那里就行。谁啊？是我呀，杜站长。小薇啊。是。杜站长。哎，有事啊？啊，我给我妈拿点药，她老毛病又犯了。没事吧？要不要我去看看？不用了，拿点药就行。好、哦，你在这等一会儿。嗯，哎，嗯，哎。哦，小薇啊，这这位是我的一个远房亲戚。这位是王小姐。你好。啊，呃，她家里日子挺苦，想来城里找点事做。啊？那真是太巧了，我爸刚说救济站可以增加人手的，嗯，你就让你的亲戚留在这儿呗。谢谢王小姐的好意，我是粗人，也没什么文化，呃，干不了这份活。要不然这样吧，这事以后再想办法。先给你母亲拿药啊，你坐吧。杜站长，你也别着急，我让我爸给他找点事做。谢谢了，你赶紧回家吧，要不然你爸妈要担心的。走了，好，路上小心啊！走吧，哎。据可靠消息，兄弟会的人出现在青莲乡，肯定是和游击队在一起。那个青竹彪还活着没有？那就不知道了，没人认识他。去吧，哎，哎，哎，和尚，你说这官兵是猫，这猫天生就是吃老鼠的。这游击队好比就是老鼠，可现在倒好，这老鼠要吃猫了，你说这能成吗？你没听别人说吗？人家共产党把半壁江山都打下来了，没能耐行吗？你别老是猫了鼠了的瞎比划，你就是秦师爷说的，井底之蛙，你能看多大一片天呀？你就得了吧你！我说你小子是不是怕了？怕，哼！我烂命一条，人死卵朝天，不死又过年，我怕啥？我就是说啊，既然咱要打，那就得打赢才行。哎呀，别的我看不懂，我就看那游击队啊，连我们这十来号人都稀罕，家底儿不厚啊，我有点担心。要不这样，我看，你去找大川兄弟说说吧，他比你我都明白。找他？对呀、啊，找他去吧。大家跟我唱，我唱一句，你们唱一句。革命军人，各个要牢记。革命军人，各个要牢记。昨晚我和邱先生又谈到半夜，心里啊，真是又明亮多了。是吗？
。哎，怎么说的？你也说给我听听。说的多了，反正啊，我明白了一条：只有跟着共产党，彻底推翻这个黑暗的势头，我们老百姓才能痛痛快快的过上好日子。我也想好了，就是叫脑袋，我也要跟着共产党走。Yeah. 